يا مساء الخير عليك قصة اليوم قصة مستوحاة من أحداث حقية والقصة بتاع النهاردة بتاع الأستاذ رامي محروس بيقول فيها أنا رامي محروس طالب بالسنوية العامة ومن الناس المؤمنة إن المدرسين الثانويه العامة دول كلك حرامية يعني ما فيش مدرس فيهم هيبقى خايف عليه وأنا كنت دايما بتعمد أعمل فيهم مقالب بالذات في المدرسين دول في الأيام اللي أنا كنت بنزل فيها المدرسة في أولى وتانية سنة قصتي بدأت لما كنت في المدرسة واسمحوا لي ما أقولش اسم المدرسة إيه عشان كل القصة بتاع النهاردة دايرة حوالين المدرسة دي واللي حصل فيها حاجات كتير وقصتي بدأت لما في يوم كنت في المدرسة الصبح وكان المفروض اللي أنا هسلم الأوراق بتاع الاستمارة بتاع الشهادة السنوية ولكن للأسف كنت اتأخرت في كتابة الاستمارة واستاذ عطيات كانت واقفة على الباب بتاع أوضتها فلحقتها وهي خارجة من المدرسة اديتها الظرف ولكن وقتها كانت مشيت فقلت لها أنا آسف والله اتأخرت غصب عني بس ينفع تاخد الورقة دلوقتي ولقيتها اتعصبت عليا زي العادة بتاعتها بالظبط وقالت لي لا بقول لك إيه أنت مش تتأخر وتيجي تسلم الورقة دلوقتي وتقول لي مش عارف إيه عامة أنا همشي دلوقتي وعشان مستقبلك ممكن تجي لي بالليل الساعة 10 وتديني الورق هبقى موجودة هنا بس اوعى تتأخر زي دلوقتي بصراحة استغربت من الميعاد يعني بس ما كانش قدامي حاجة غير اللي أنا وافق على الموضوع ده خلاص قلت لها تمام يا أستاذ عطياط 10 بالدقيقة هبقى عند حضرتك في المكتب بعدها روحت البيت نمت ساعتين كده وقمت عشان كان عندي مذاكرة كتيرة وما كنتش عارف ألخص الموضوع في المذاكرة وأنا قاعد بذاكر كده كنت حاسس بتعب شديد وكنت حاسس بعرق وتوتر مش عارف ايه الاحساس ده او دي سببه ايه او ممكن يكون بسبب المذاكرة الكتير وبعد شوية كده بصيت في الساعة لقيتها الساعة عشرة العشر فقمت مخضوط كده ازاي الوقت سرح بيها لدرجة دي واكيد اللي وصيزة عطيتها تسيبني وتمشي قمت لبست جري ونزلت ورحت على المدرسة اللي كانت مسافتها بعيدة شوية عن البيت لكن خدت تاكس ساعتها عشان اوصل بسرعة والحسن الحظ الطريق كان سالك وصلت كانت الساعة عشرة وتلت تقريبا وده كان وقت قياسي اللي انا اوصل في الوقت ده بسرعة اول ما وصلت كانت المدرسة فاضية وما فيش اي حد خالص حتى عم علي البواب ما كانش موجود هناك وكل حاجة في المدرسة كانت مضلمة ما عدا كام كشاف قديم كده جايب ضوء بسيط فضلت انادي واقول يا عم علي يا عم علي انت فين يا عم علي ولكن مفيش حد كان بيرد علي فقلت اما اطلع الدور الاول على طول على اوضه الاستاذ عطيات اشوفها لسه موجوده ولا لا واول ما طلعت الدور الاولاني حسيت بخطوات حد ماشي ورايا حد عمال يراقبني قلت اكيد ده انا بتهيالي لان اول مره اروح المدرسه في الوقت ده والنور مضلم بش بالشكل ده الحقيقه انا ما كنتش خايف لان انا من الشخصات اللي بيتقال عليها اللي انا قلبي جامد بحب المغامرات دي وكانت مغامرة مغامرة بسيطة بالنسبة لي ما اهتمتش باي حاجة في اللي حواليا واتجهت على طول لقضة الاستاذ عطيه اللي كانت مقفولة فتعصبت جدا وقتها وما كنتش عارف اتصرف ازاي عشان المفروض الورق ده هيسلم في الادارة بكرة وهيبقى موال على ما يتسلم وانا اصلا مش فاضي بكرة بسبب الدروس والحياة اللي ورايا دي لكن ده ما, ما كانتش الاصعب مشكلة ليا وقتها لما حسيت بنفس حد ورايا سخنة جدا وانفاس دي كانت بتحول لهمسات وحد بيهتف بيقول رامي استعزت بالله من الشيطان الرجيم وهديت وتحركت ناحية السلم عشان انزل بخطوات سبت ولكن كنت حاسس بحد ماشي ورايا بنفس الخطوات بتاعتي فصرحت خط خطواتي شوية كمان لقيت الخطوات اللي ورايا كمان بتصرع فجريت مرة واحدة فلقيت واحد واقف على السلم شخص كان عينيه بيضة وهو النني كده رمادي اللون شوية يعني وكان راسه زي ما يكون نازل منها دم او اتخبط فجريت على السلم طلعت على الدور التاني استخبيت في قط المدرسين بتوع الانجليزي من اللي شفته ده وقتها كان نبضات قلبي كانت سريعة وعمال اقنع نفسي ان ده وهم ومش حقيقي لكن وهم ايه ده, ده انا ما شفتش حاجة ولا حسيت بحاجة انا شفت وحسيت في الوقت كل ده وانا لسه مستخبي في الوضع افتكرت الموبايل اللي كان في جيبي وقتها طلحت وقلت اتصل باي حد الحال لكن الشبكة كانت زي الزفت ما كانتش راضي اتجمع شبكة كالعادة في المدرسة ما عداش عشر دقايق الا وحسيت وقتها ان في حاجة بتتحرك ناحيتي لكن مش شايفها لان الاوضه كانت ضلمه تمام كنت حاسس وقتها ان الزمن مش راضي يتحرك كانه واقف بيا مش شايف اي حاجه غير سواد قدامي وفي وسط السواد ده كنت متخيل الرجل الطويل سنانه مكسوره وعينيه بيضا ومليانه شر لكن انا ما كنتش بتخيل ده بالفعل كان الرجل قدامي جريت وطلعت على الدور الرابع على طول اللي كان مقفول بحديد كالعادة فنطيت على الحديد وعلى الدور الرابع ده كان هو المشكلة كلها الدور الرابع ده كان مهجور من سنين 
محدش كان بيطلعه نهائي حتى المدرسين منه محدش منهم كان بيطلع واي حد كان بيجي الدور التالت ويبقى في واحد على الاقل بيراقب كان في حد هيطلع الدور ده في اليوم الدراسي ده غير الكاميرات اللي محطوطه متصله بالسكرتاريه والمدير عشان لو شافوا اي حد طالع الدور ده المكان وقتها كان مطرب جدا كان كله تراب وكانت ضلمه مفيش اي ضوء غير يا دوبك ضوء القمر ضوء القمر هو اللي كان منور الدور ده بالذات حاولت انور اي لمضه لكن كله كان مكسر وكله كان محروق لغايه ما لقيت لمضه اشتغلت في اوضه من الاوض في الدور ده فجيت على الاوضه دي ادور على اي حد يساعدني واول ما دخلت كانت في كراكيب كتيره في الاوضه وكان في لوح مرمي في كل مكان لكن الالواح كانت محروقه ومش بس المحروقه ده الاوضه كلها كانت محروقه زي ما بيقولوا كده اللي كان في الارض ده رماد مش كراكيب زي ما انا كنت متخيل وبعدها سمعت خطوات لرجلين في الطرقه بتاع الدور قفلت اللندا واستخبيت تحت الكراكيب وغطيت نفسي باللوح بكام لوح من الالواح الخشب المحروقين دول وبعدها الشخص المخيف ده دخل عليا الاوضه وبعدها لقيته بيتمشى كده في الاوضه ومن غير قصد مني خبطت حاجه جنبي فلقيته لف كده وفي اللحظات دي كان قلبي بيدق بطريقه مبالغ فيها عمال ادعي ربنا اقول يا رب ما يشوفني وقتها كان عمال يقرب مني لغايه ما في حاجه اتحدفت بره او اتعملت صوت يعني فطلع وراها حمدت ربنا ان مشي وبدات درجه الحراره في الاوضه ترتفع بشكل ملحوظ فقلت اكيد ده بسبب القعده تحت الكراكيب دي سمعت وقتها صوت انفاس ورايا وصوت بيقول انا هنا يا رام انا هنا يا رام اول ما سمعت الصوت ده من الخضه لفيت ظهري لقيته الوش وش الشيطان ده لازق فيا على بعد مفيش كام سنتي وقتها من الخضه دقات قلبي كانت عاليت عليا قوي واغمى عليا وقت ما اغمى عليا حلمت بحلم غريب كنت في معمل كيمياء ومش غريب عليا فضلت اركز فيه لغايه ما اكتشفت ان انا في نفس الاوضه المحروقه اللي انا فيها بس كانت نظيفه وفيها طلبه وفيها مدرس قاعد يشرح على على لوح من الالواح اللي مرمية دي ومدت ظهره كده ساند ظهره وبعدها سمعت اتنين طلبة بيتكلموا مع بعض وبيقولوا بقول لك ايه ما تسيبك من الراجل اللي عمال يتكلم كتير على الفاضي ده ليك عندي حتة تجربة انما ايه هتشتغل كيميائي بصحيح لقيت الواد التاني بص له كده بخوف وقال له بقول لك ايه يا عم والنبي يا عم عادل مش ناقصاك تجيب لي نصيبة استاذ معتز ده اساسا دماغه تعبانة وممكن يسقط ما بيديش دروس خالص وشكلنا هنسقط لقيت واحد تاني دخل في الحوار وقال يا عم ما بيديش دروس بس بيراعي ربنا في شرحه انت مش شايف هو بيشرح ازاي ده شرح اجدع من مدرس تاني والله وبعديهم عادل قال يا عم يا عم ده بيعمل الشويتين دول بس علينا انما هو ولا بيفهم حاجة وهو بس يتقل عليا كده وهتشوف هعمل فيه ايه واول ما معتز بتاعك ده يطلع وبعدها بخمس دقايق المدرس طلع من الاوضه خالص وعادل فضل يحط مواد كتير على بعضها في الانابيب وكانت بتطلع بخار عالي واضح انها من السخونه من سخونتها عادل اتلسع فوقع وقعت منه انبوبه على الارض فرقعت وعملت حريقه بعدها المدرس دخل مغضوض وهو بيصرق بيقول حريقه 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 كل الطلبه كانت طلعت وقتها ما عدا طالب واحد كان عنده زي دي تنفس كده مش قادر يطلع فالاستاذ ده شده من جوه لكن النار مسكت فيهم هما الاتنين وكانوا عمالين يصرخوا باصوات عاليه ولكن محدش فكر يخش ينقصوا او حتى يطفي الحريقه دي لحد ما اغمى عليه صحيت مره مره تانيه وانا في الاوضه مرمي على الارض كنت مش قادر اقوم اتحرك من المكان فلما فقت وركزت قمت جاري من الاوضه دي ومن الدور كله ونطيت من على الباب الحديد واول ما نزلت الدور الارضي البواب كان في وشي واول ما شافني قال لي انت انت بتعمل ايه هنا في وقت زي ده يا دي رام انا لو ما عرفكش كنت بقول اكيد بتسرق فضلت تهتف في الكلام وانا بقول له اسرق ايه بس يا عم علي هي المخروبه دي فيها حاجه تتسرق انا جاي للاستاذ عطيات امبارح بالليل عشان اجيب لها الاستماره وبعدها شفت حياه غريبه وهنا اتفاجئت برد وهو بيقول لي استاذ عطيات ماتت من شهرين يا ابني واللي بياخد الاستمارات دي انا اساسا وامبارح استغربت لما لقيتك بتكلم نفسك واخد الاستماره وماشي فضلت انا عليك ولا انت هنا مش راضي ترد عليا وقتها انا اتصدمت كنت مصدوم ماتت ماتت ازاي ما ينفعش اللي انت بتقوله ده على فكره انا متاكد ان انا شفتها وبعدها حكيت له كل اللي حصل معايا امبارح بالحلم وهو كان مصدوم وقال لي 
اللي انت شفته ده يا ابن الاستاذ معتز ودي مات في حريقه من عشر سنين تقريبا والطالب اللي معاه قدرنا ننقذوه لكن الاستاذ معتز مات في الحريقه ومن ساعتها هو وشبحه بيطلع في المكان ده فقفلنا الدور ده خالص ومنعنا اي حد يهوب ناحيته احمد ربنا اللي انت طلعت منها سليم يا ابني اتصدمت من كل حرف قاله عم علي ومن الصدمه دي سبت ومشيت من غير ولا كلمه عدت سنة على الموقف ده وسبت المدرسة واكتشفت ان فتحوا الدور الرابع وجددوه تفتكروا هم حلوا المشكلة بتاع الاستاذ معتز وشبحه ولا صباعوا على بركة الله وفتحوا الدور بس كل اللي انا متأكد منه ان واحد زي ده ضحى بحياته عشان طالب يعيش اكيد مش هيأذي حد تاني ولا انت شايف رأيك ايه وبكده تكون انتهت قصة النهاردة وحلقة النهاردة ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكوا الجديد وتعليق منك يشجعنا اللي احنا نعمل قصص وروايات اكتر من كده وشكرا وسلام عليكم